ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో నూట యాభై కోట్లతో శ్రీవారి దివ్యక్షేత్ర నిర్మాణం టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో సభ్యుల తీర్మానం శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల గోడపత్రిక ఆవిష్కరణ చిత్తూరు కులందేశ్వరాలయంలో ఘనంగా కుంభాభిషేకం శ్రీ షణ్ముఖ స్వామి సన్నిధిలో శాస్త్రోక్తంగా యాగశాల క్రతువులు ఒంటిమిట్టలో శ్రీ సంజీవరాయ స్వామి వారికి అభిషేకం అంజని సుతుర్ని సుగంధ ద్రవ్యాల్లో సేవించిన భక్తజనం పుణ్యతీర్థాలకు నెలవు ఏడుకొండల స్వామి కొలువు తిరుమలలో పుణ్యఫలాలను ప్రసాదిస్తున్న పుష్కరిణిలు ప్రత్యేక కథనం సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ మాసాల్లో తిరుమల శ్రీవారికి జరగనున్న రెండు బ్రహ్మోత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించే దిశగా ఘనమైన ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి తీర్మానించింది తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో మంగళవారం ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం జరిగింది టీటీడీ చైర్మన్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల గోడపత్రికను టీటీడీ చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆవిష్కరించారు అనంతరం పలు అంశాల గురించి సభ్యులు చర్చించారు తర్వాత టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ మీడియాకు మండలి నిర్ణయాలను వెల్లడించారు బాగా సహకరించారు మీడియా ప్రతినిధులు కూడా బాగా సపోర్ట్ చేసినారు అధికారులు అందరూ బాగా కష్టపడి బ్రహ్మాండం చేసిన అందరికీ మా టీడీ తరపున అందరి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈరోజు బోర్డు మీటింగ్లో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయములు అమరావతిలో తుల్లూరు మండలం వెంకటపాలెం వద్ద నూట యాభై కోట్లతో శ్రీ వెంకటేశ్వర దివ్యక్షేత్ర నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది శ్రీవారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తుల సౌకర్య సౌకర్యార్థం కోసం తిరుమలలోని గోవర్ధన సత్రం సమీప సమీపంలో యాత్రికులకు వసతి సముద నమోద నిర్మాణానికి డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లు అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది సనాతన ధర్మ ప్రచారంతో పాటు శ్రీ వెంకటేశ్వరత్వాన్ని మరింత విశ్వవ్యాప్తం చే చేయడంలో రెండు వేల రెండు వందలు టీటీడీ అత్యాధునిక ప్రచురణను ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నూట నలభై రెండు గ్రంథాలయాలకు ఉచితంగా సరఫరా చేసేందుకు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగినది రెండు వేల పదహైదు సవరించిన పిఆర్సీ ప్రకారం టీటీడీ రవాణా విభాగంలో అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికను పనిచేస్తున్న అరవై ఐదు మంది డ్రైవర్లు పదహైదు మంది ఫిట్టర్లకు నెలవారీ వేతనం పదహైదు వేల నుండి ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందలకు ఇరవై ఎనిమిది మంది క్లీనర్లకు నెలవారీ వేతనం పన్నెండు వేల నుండి పద్దెనిమిది వేలకు పెంచడం జరిగినది తిరుమలలోని ఫాస్ట్ ఫుడ్ టిఫిన్ సెంటర్లలో ఆహార పదార్థాలకు ధరలను సమీక్షించేందుకు ఐదుగురు టీటీడీ అధి అధికారులతో కమిటీని అంటే ఎస్టేట్ అధికారి అధ్యక్షుడిగా క్యాటరింగ్ అధికారిగా ఆరోగ్యాధికారి ముఖ్య గణాంకాధికారి సభ్యులుగా తహసీల్దారు సమన్వయకర్తగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కమిటీ నివేదించిన రిపోర్టును బోర్డుకు సమర్పిస్తాము తిరుమలలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీవారి సేవాధనం ఒకటి రెండు భవనాలు ఒకలాదేవి విశ్రాంతి గృహం పిఏసి త్రీ కలిపి మూడు సంవత్సరాలకు గాను ఎఫ్ఎంఎస్ నిర్వహణ కోసం పంతొమ్మిది కోట్ల యాభై లక్షలు టెండర్ ఖరారు చేయడం జరిగినది కడప జిల్లా ఒంటిమిట్టలోని యాత్రికుల వసతి సముదాయం భవనాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖకు స్వాధీనపరిచేందుకు ఆమోదం తెలపడం జరిగింది తిరుపతిలో టీటీడీ భవనంలో గల రామకృష్ణ మిషన్ ఆశ్రమం లైసెన్స్ కాలపరిమితిని ఒకటి తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి ముప్పై ఒకటి ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు మూడు సంవత్సరాలు పొడిగింపునకు ఆమోదం తెలపడం జరిగినది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో అభివృద్ధి పునరుద్ధరణకు పనులు చేపట్టేందుకు ముప్పై ఏడు కోట్లు మంజూరు చేయడం జరిగినది టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో పదమనేరులో ఏర్పాటు చేస్తున్న గోశాల మొదటి దశ నిర్మాణ పనులకు గాను 
సబ్కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది గుంటూరు జిల్లా గురజాల మండలం జంగమహేశ్వరపురం వద్ద గల టీటీడీ కళ్యాణ మండపాన్ని స్థానిక శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థాన అభివృద్ధి కమిటీ ట్రస్టుకు ఉచితంగా లీజు కేటాయింపునకు ఆమోదం తెలపడం జరిగింది ఏకశిలా నగరంగా విరాజిల్లుతున్న కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయానికి అభిముఖంగా కొలువై ఉన్న శ్రీ సంజీవరాయస్వామి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం జరిగింది కోదండ రామాలయంలో ఏకశిలామూర్తులకు జాంబవంతుడు ప్రాణప్రతిష్ట చేసినట్లు ప్రతీతి ఈ నేపథ్యంలో ఒంటిమిట్ట క్షేత్ర పాలకుడిగా బాసిల్లుతున్న సంజీవరాయస్వామి వారికి శ్రావణ మాసం మంగళవారం సందర్భంగా పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం ఆకు పూజలు జరిపి హారతులిచ్చారు చిత్తూరు కట్టమంచిలో కొలువైన శ్రీ బాల కామాక్షి సమేత శ్రీ కులందేశ్వర ఆలయంలో కుంభాభిషేక మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది కులందేశ్వరుని సన్నిధిలో నూతనంగా వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ షణ్ముఖ స్వామి ఆలయాన్ని నిర్మించి కుంభాభిషేకోత్సవాలు జరిపారు ఇందులో భాగంగా నవకలశ స్థాపన గణపతి పూజ వరుణ ఆవాహనాది పూజలను నిర్వహించారు అనంతరం జలాదివాసం ధాన్యాదివాసాలను జరిపి పాలు పన్నీటితో అభిషేకాలు చేశారు ఆపై మహాగణపతి వాస్తు దుర్గ సుబ్రహ్మణ్య హోమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా గోమాతకు పూజలు చేసి కర్పూర హారతులిచ్చారు అనంతపురం జిల్లా వజ్రకరూరు గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ చాముండేశ్వరి దేవి ఆలయ వార్షికోత్సవం నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు ఈ ప్రాంతవాసుల ఇష్టదేవతగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారికి వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని విశేష అర్చనలు జరిపారు పంచామృతాలతో చాముండేశ్వరి దేవికి అభిషేకాలు జరిపాక స్వర్ణ రజత ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు నిమ్మకాయల మాలలతో చూడచక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని కుంకుమ పూజలు జరుపుకున్నారు వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఆలయాన్ని సుగంధ పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించిన తీరు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో రాఘవేంద్ర స్వామి ఆరాధనోత్సవాలు కనుల పండుగ నిర్వహించారు ఆంజనేయుని సన్నిధిలో ఉపాలయంగా అలరారుతున్న రాఘవేంద్ర స్వామి వారికి అర్చకులు వివిధ ఫలరసాలతో అభిషేకాలు జరిపారు చక్కగా అలంకరించి ధూపం దీపం నివేదన హారతి సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి తీర్థప్రసాదాలు సమర్పించారు తిరుమల ఎన్నో తీర్థాలకు ప్రసిద్ధి అయితే తీర్థ రాజంగా ప్రసిద్ధి పొందింది మాత్రం శ్రీవారి పుష్కరిని మాత్రమే దీంతో పాటు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం చుట్టుపక్కలే మరో రెండు పుష్కర్నిలు ఉన్నాయనే విషయం ఆసక్తి కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఆ పుష్కరాల వివరాలు వాటిని కట్టించిన వారి వివరాలేమిటో శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో ప్రత్యేక కథనం మీకోసం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం పక్కనే ఉన్న శ్రీవారి పుష్కరిణికి ఎంతో చరిత్ర ఉంది ఇది వరాహ పుష్కరిణి శ్రీనివాస పుష్కరిణిల కలయిక అంటే ఇందులో రెండు పుష్కరిణిలు ఉన్నాయన్నమాట వరాహస్వామి వారి ఆలయాన్ని ఆనుకుని ఉండే పుష్కరిణిని వరాహ పుష్కరిణి అని వ్యవహరిస్తారు శ్రీవారి ఆలయానికి దగ్గరగా ఉండే పుష్కరిణి భాగాన్ని శ్రీనివాస పుష్కరిణిగా పిలుస్తూ ఉంటారు కానీ చూడటానికి పుష్కరిణి మొత్తం ఒకటిగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది స్వామివారికి జరిపే చక్రస్నాన మహోత్సవాలను వరాహ స్వామివారి పుష్కరిణిలోనే నిర్వహిస్తుంటారనే విషయం తెలిసిందే కోనేటి ఒడ్డున కొన్ని మండపాలను కోనేటి మధ్యన మరొక మండపాన్ని నిర్మించిన భాగ్యం సాళువ నరసింహుడికి దక్కింది కోనేటి మధ్యన నిర్మించిన మండపాన్ని నీరాలి మండపమని వసంత మండపమని శాసనాల్లో పేర్కొన్నారు ఈ నీరాలి మండపం ఉన్న కోనేటిలోనే తెప్పోత్సవాలు వైభవంగా జరుపుతూ ఉంటారు సాళువ నరసింహుని పేరుతో కూడా ఒక కోనేరు ఉండేదని పద్నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు నాటి శాసనం తెలియజేస్తోంది అంటే సాళువ నరసింహుడు నేరాలి మండపాన్నే కాకుండా ఒక కోనేరు కూడా కట్టించి ఉంటారని చరిత్ర చెబుతోంది ప్రస్తుతం మైసూరు సత్రంలో ఉన్న కోనేరే సాళవ నరసింహుని కోనేరు అయి ఉంటుందని చరిత్రకారుల భావన మైసూరు సత్రంలోని కోనేరు పాడుబడిపోయింది సాళవ నరసింహులు ఎన్నో గోపురాలు మండపాలు కట్టించారని ప్రతీతి హిందూ సామ్రాజ్యాన్ని సంక్షుభిత పరిస్థితుల నుంచి కాపాడడానికి సాళవ నరసింహుడు రాజ్యాధికారాన్ని చేపట్టాడు ఆయనకు శ్రీవారిపై ఎనలేని భక్తి ప్రపత్తులు ఉన్నాయి తిరుపతిలోని శ్రీవారి పాదాల మండపం వద్ద ఉన్న లక్ష్మీ నారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో భక్తి శిఖరంలా ఉండే మెట్లగారి రాజగోపురాన్ని కూడా 
సాళువ నరసింహులే కట్టించారు అందుకే అలిపిరి మండపాల్లో సాళువ నరసింహుని కుటుంబంగా భావించే ఒక శిల్పం కనిపిస్తూ ఉంటుంది శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారితో కలిసి సాళువ నరసింహుడి తండ్రి సాళువ గుండ సాళువ నరసింహుడు తల్లి మల్లాంబిక పుత్రులు కుమార నరసింహుడు పెరియ తంగమన్ చిక్క తంగమన్ ఈ శిల్పంలో గోచరిస్తూ ఉంటారు గతంలో పాత పుష్కరిణి అని ఒకటి ఉండేది ఈ పుష్కరిణిని అచ్యుతరాయ కోనేరు అని పిలిచేవారు దీని చుట్టూ పన్నెండు మండపాలు దాకా కట్టించినట్లు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది దాదాపు మహంతుల కాలంలో అచ్యుతరాయ కోనేరు మూసివేసినట్లు చెబుతారు అలాగే అనంతాల్వాన్ తోటలో కూడా ఓ పెద్ద పుష్కరిణి ఉంది దీనిని అనంతాల్వాన్ స్వామివారి పుష్ప కైంకర్యం కోసం పదకొండవ శతాబ్దంలో తవ్వించినట్లుగా తెలుస్తోంది ఈ పుష్కరిణికి అనంతాల్వాన్ తన గురువైన రామానుజాచార్యుల పేరును పెట్టి గురుభక్తిని చాటుకున్నారు ఇలా తిరుమలలో ఎన్నో పుష్కరిణిలు ఉన్నాయి అయితే శ్రీవారి పుష్కరిణి మాత్రం యుగాలుగా తీర్థరాజంగా వెలుగొందుతూనే ఉంది శ్రీవారి పుష్కరిణి స్నానం సర్వపాపహరణం ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ మనది వేద భూమి వేదాలు మన జీవన నాదాలు హైందవ సనాతన ధర్మానికి మూలమైన మన వైదిక సంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించి పరివ్యాప్తి చేసే మహోన్నతమైన లక్ష్యంతో టీటీడీ కొనసాగిస్తున్నదే శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఈ క్రమంలోనే ఎన్నో పాఠశాలల్ని విశ్వవిద్యాలయాన్ని నెలకొల్పి తద్వారా వేద విద్యా వ్యాప్తికి కృషి చేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కు మీ వంతు తోడ్పాటును అందజేయండి శ్రీవారి ఆశీర్వాదాలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి www.tirumala.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మహానగరం ఆధ్యాత్మిక దివ్య వెలుగులను వెదజల్లింది శ్రావణ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నగరంలోని వివిధ ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకున్నాయి స్వామి వార్లకు నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజల్లో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని పునీతులయ్యారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ నల్లకుంటలోని శృంగేరి మఠంలో అభిషేకాలు జరిగాయి శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలోని పరమేశ్వరుడికి నమ్మక చెమక సహితంగా పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు నాగాభరణాలు పూలమాలలు రుద్రాక్షలు విభూతి చందనంతో అలంకరించి బిల్వపత్రాలు మారేడు దళాలతో అర్చనలు చేశారు ఆది శంకరాచార్యుల వారికి అర్చనలు చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో పరమశివుడికి అభిషేకం జరిగింది గణనాథుని సన్నిధులు ఉపాలయంగా వెలసెల్లుతున్న ఈశ్వరునికి ప్రదోష కాల పూజలు నిర్వహించాక అభిషేకాలు చేశారు తరువాత పరిమళ భరిత పుష్పాలు బిల్వ పత్రాలతో అష్టోత్తర శతనామార్చనలు జరిపారు ఫణి పరివేష్టితుడైన స్వామివారిని దర్శించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు అప్సిగూడలోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో అర్చనలు జరిగాయి ప్రాతః కాలమే శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి మూలమూర్తికి పంచామృతాలు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం సింధూరం రజిత కవచం పూలమాలలు తమలపాకులు వరమాలలతో అలంకరించారు గదాధారిగా సర్వాలంకార భూషితులై అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారిని దర్శించి భక్తులు తరించారు అలాగే అడిక్మెట్లోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది పంచామృతాలు విశేష ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేసి రజిత కవచం సింధూరం పూలమాలలు తమలపాకులు వడమాలలతో అలంకరించారు అనంతరం పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం సందర్భంగా యాగశాలలో వేద పండితులు రామబంటు అనుగ్రహం కోరుతూ హోమాలు నిర్వహించారు 
అదే విధంగా నారాయణ గోడలోని శ్రీ భూలక్ష్మి దుర్గాదేవి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారి విశేష అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు అభిషేక ఆరాధనల అనంతరం అమ్మవారిని వర్ణ శోభితమైన గాజులు స్వర్ణాభరణాలు పూలమాలలు నాగాభరణాలతో నేత్రపర్వంగా అలంకరించారు అశ్రోత్ర శతనామార్చనలు చేసి మంగళ హారతులిచ్చారు భక్తులు సామూహిక కుంకుమార్చనలు జరుపుకుని అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ఇక మల్లికార్జునగిరి వెంకటేశ్వర నగర్లోని శ్రీ మధ్వాచార్య మూల మహాసంస్థానంలో శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి ఆరాధనోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి వారి మూల బృందావనానికి అభిషేకాలు చేశారు స్వర్ణ కవచం చామంతి కనకాంబరం మల్లె తులసిమాలతో అలంకరించారు మధ్వ సంప్రదాయ రీతిలో విశేష అర్చనలు చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు అనంతపురం పాత ఊరులోని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయంలో శ్రీనివాసుని కళ్యాణోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది దత్తాత్రేయుని సన్నిధిలో నిర్వహించిన శ్రీ వెంకటేశ్వరుని కళ్యాణం భక్తులను పరవశులను చేసింది ఆలయ ఆవరణలో చక్కటి వేదికను ఏర్పాటు చేసి సకల శోభితంగా అలంకరించి ఉభయ దేవీరుల సమేత స్వామివారిని కొలువు తీర్చారు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ తదితర క్రతువులను జరిపి మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను నిర్వహించారు అలాగే జిల్లా గణాంక సౌధ కుగ్రామంలో కొలువైన శ్రీ దక్షిణామూర్తి ఆలయంలో సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి పదకొండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల ప్రారంభం సందర్భంగా కలిసి స్థాపన చేసి వేద పఠనం నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీ మేధా సమేత శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వామి వారికి పంచామృత అభిషేకాలు జరిపి హారతులిచ్చారు తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధ కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది స్వామివారిని దర్శించి జై చిరంజీవ నామస్మరణతో భక్తులు పులకించారు అలాగే వేములవాడ రాజరాజేశ్వర ఆలయానికి అనుబంధంగా అలరారుతున్న భీమేశ్వరుని సన్నిధిలో మహాలింగార్చనను నిర్వహించారు ఆ విశేషాలు మీకోసం తెలంగాణలో ప్రసిద్ధ రామబంటు క్షేత్రంగా బాసిల్లుతున్న కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయం భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది శ్రావణ మాసం మంగళవారం సందర్భంగా అంజనీ సూతుర్ని దర్శించే భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు కిటకిటలాడాయి ఆలయ ఆవరణలోని పుష్కర్ణిలో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి పవన సూతుని దర్శనానికి క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు ఈ సందర్భంగా ఆలయం భక్తుల జై హనుమాన్ స్మరణలతో ప్రతిధ్వనించింది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయానికి అనుబంధంగా అలరారుతున్న శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి మూడు వందల అరవై ఐదు మృత్తిక లింగాలకు ప్రాణప్రతిష్ట చేసి అర్చనలు చేశారు భక్తుల శివనామ స్మరణల నడుమ నేత్రపర్వంగా సాగిన మహాలింగార్చన భక్తులను తన్మయిలోని చేసింది జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని పురాతన శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో చందన పూజలు జరిగాయి అభిషేకాలు పూర్తి చేశాక అర్చకులు రామబంటుకు ఆకు పూజలు జరిపారు చక్కగా అలంకరించి చందన పూజలు జరిపి కర్పూరహారతులిచ్చారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీగిరి కొండపై కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీనివాసునికి స్నపన తిరుమంజనం విశేషంగా జరిగింది ఆలయంలో వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు కనుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్నాన పీఠంపై ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి పరిమళ ద్రవ్యాలు పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం జరిపి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు విశాఖ నగరం సూర్యనగర్లోని శ్రీ యోగ సిద్ధాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు చేసి సింధూర అర్చనలు ఆకు పూజలు జరిపారు చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అంజనీ సూతుని సేవించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రావులపాలెంలో కొలువైన శ్రీరామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేక అర్చనలు జరిగాయి శ్రావణ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా రామలింగేశ్వర స్వామివారికి వివిధ రకాల ఫలరసాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అష్టోత్తర శతనామాల సైతంగా అభిషేకం చేసి హారతులు సమర్పించారు విజయనగరం జిల్లా పార్వతీపురంలో కొలువైన శ్రీ కనికాపరమేశ్వరి దేవి ఆలయంలో విశేష అర్చనలు జరిగాయి అమ్మవారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు పూలమాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు అనంతరం మంటపంలో అమ్మవారిని కొలువు తీర్చి శతనామార్చనలు జరిపారు ముత్తైదువులు వాయినాలు ఇచ్చిపుచ్చుకున్నారు అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక విజయనగరంలోని శ్రీ పంచముఖ హనుమానాలయం రామనామస్మరణతో మారుముగింది శ్రావణ మాసం మంగళవారం సందర్భంగా పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు కడపలోని శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి ఆలయంలో మూడు వందల నలభై ఏడవ వార్షిక ఆరాధనోత్సవాలు కనుల పండుగ జరిగాయి రాఘవేంద్ర స్వామి మూల బృందావనానికి అర్చకులు వివిధ రకాల ఫలరసాలు పరిమళ ద్రవ్యాలు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేశారు చూడ చక్కగా అలంకరించి గురు రాఘవేంద్ర స్వామి వారికి హారతులు సమర్పించారు వరంగల్లోని గోవిందాద్రిపై కొలువైన శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి వారికి విశేష పూజలు జరిగాయి గోవిందరాజస్వామి సన్నిధిలో ఉపాలయంగా విలసిల్లుతున్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి శ్రావణ మాసం మంగళవారం సందర్భంగా అభిషేకాలు అర్చనలు చేశారు 
సిందూర పూజలు ఆకు పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు జై హనుమానని స్మరిస్తూ భక్తులు స్వామివారిని సేవించారు ఇక వరంగల్ ములుగు రోడ్డులోని శ్రీ వరద దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయంలో అనఘ మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి విశేష పూజలు జరిగాయి అమ్మవారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించాక లక్ష పసుపు కొమ్ములతో మంగళప్రదంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు సువాసినిలు మంగళగౌరి వ్రతాన్ని ఆచరించి అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు తిరుమలలోని నాదని రాజనం వేదికపై మంగళవారం భరతనాట్య ప్రదర్శన జరిగింది కేరళకు చెందిన గురు శైలజ కృష్ణదాస్ బృందం ప్రదర్శించిన భరతనాట్యం అలరించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందరితో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ